হ্যালো বন্ধুরা আইফোন কতটা দামি তা তো আমরা সবাই জানি আবার কারো কারো তো আইফোন নেওয়ার স্বপ্ন থাকে যাদের আইফোন নেওয়ার স্বপ্ন আছে তাদের এই ভিডিওটি দেখতে একটু কষ্ট লাগতে পারে কারণ আজকের ভিডিওতে আমরা এমন একটি এক্সপেরিমেন্ট দেখতে চলেছি যেখানে ব্র্যান্ড নিউ আইফোন ফ্রিজে রেখে জমানো হয়েছে আর ফ্রিজ থেকে আইফোনটি বের করার পর যা ঘটেছিল তাতে আপনার মাথায় ঘুরে যাবে আর যখন হাইড্রোলিক প্রেসের নিচে একটি নতুন হাতুড়ি এবং একটি পুরাতন হাতুড়ি রাখা হয় তবে এই দুইটির মধ্যে কোন হাতুড়িটি সবার আগে ভাঙবে আর আমরা জানি বুলেট প্রুফ গ্লাস অনেক মজবুত হয়ে থাকে এতে যদি বন্দুক দিয়েও গুলি করা হয় তাতেও এই গ্লাসটির কোনো ক্ষতি হয় না আর তখন কি হবে যখন এই গ্লাসের উপর দিয়ে একটি বড় গাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে তখন কি গ্লাসটি ভেঙে যাবে নাকি গ্লাসটি গাড়ির ওজন সহ্য করতে পারবে তো বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের দুনিয়ার এমন আটটি এক্সপেরিমেন্ট সম্পর্কে জানাবো যা না হয়তো বা আপনারা কখনো দেখেছেন বা কখনো শুনেছেন তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল আর আমাদের চ্যানেলটি এখনও যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি বাজিয়ে দিন কারণ আজকের ভিডিওতে আপনারা একটু বেশি মজা পাবেন তাই শুরু করা যাক আজকের আটটি আমেজিং এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে যার নাম্বার এইটি আছে ওয়ান থাউজেন্ড ডিগ্রি গরম মেটাল বল ভার্সেস জেলি যখন একটি বড় জেলির উপর এক হাজার ডিগ্রিতে গরম করা একটি মেটাল বল তার উপর রাখা হয় তো বলুন তো জেলিটির অবস্থা কি হবে তো এর আগে একটি মেটাল বলকে এক হাজার ডিগ্রি তাপমাত্রায় গরম করে একটি বরফের টুকরোর উপর রাখা হয় তখন বরফটি সাথে সাথে গলে যায় এবং বলটি বরফের ভিতরে পড়ে যায় আবার এই মেটাল বলকে গরম করে আরেকটু বড় টুকরোর উপর রাখা হয় এবং এইবারও সাথে সাথে বলটি বরফটিকে গলিয়ে দেয় আবার আরেকটি কিউব বরফের উপর তিনটি গরম মেটাল বল রাখা হয় এইবারও মেটাল বলগুলো বরফকে গলিয়ে দেয় যখন আরেকটি মেটাল বল এক হাজার ডিগ্রি তাপমাত্রায় গরম করে জেলির উপর রাখা হয় তখন জেলির উপর গর্ত হতে থাকে আর এই মেটাল বলটি জেলির যেখানে যেখানে রাখা হয় সেই জায়গায় গর্ত হতে থাকে এবং ফুটে থাকে নাম্বার সেভেন হাইড্রোলিক প্রেস ভার্সেস ওল্ড হ্যামার অ্যান্ড নিউ হ্যামার তো গাইস তখন কি হবে যখন হাইড্রোলিক প্রেসের মধ্যে নতুন এবং পুরাতন হাতুড়ি রাখা হবে হাইড্রোলিক প্রেস কি এই দুইটি হ্যামারকে ভাঙতে পারবে এবং পুরাতন হ্যামার এবং নতুন হ্যামারটির মধ্যে কোনটি বেশি চাপ সহ্য করতে পারবে এই এক্সপেরিমেন্টটি করার পূর্বে একটি হাইড্রোলিক প্রেসের নিচে নতুন একটি কুড়াল রাখা হয় তখন এই নতুন মডার্ন কুড়ালটি ডেকে আস্তে আস্তে ভেঙে যায় আর যখন একটি পুরনো কুড়ালকে হাইড্রোলিক প্রেসের উপর রাখা হয় তখন কিছু চাপ সহ্য করে শেষ মেষ নিচ থেকে দু টুকরো হয়ে ভেঙে যায় আর যখন নতুন হ্যামার আর পুরাতন হ্যামারের মধ্যে এক্সপেরিমেন্ট করা হয় তখন তো কিছু অন্যরকম ফলাফল পাওয়া যায় যখন নতুন হ্যামারটির ওপর কিছু টন চাপ দেওয়া হয় তখন নতুন হ্যামারটি মাঝখান থেকে ফাটতে থাকে এবং চ্যাপটা হতে থাকে কিন্তু যখন পুরাতন হ্যামারটির উপর অনেক টন চাপ দেওয়া হয় তখনও হাতুড়িটির কিছুই হয় না বর্তমানের লোহা এবং পুরনো আমলের লোহায় অনেক তফাত রয়েছে নাম্বার সিক্স আইফোন এক্সপেরিমেন্ট যেমনকি আমি ভিডিওর প্রথমেই বলেছিলাম যে আইফোন অনেক দামি হয়ে থাকে তেমনি আইফোনও তার ইউজার্সকে স্যাটিসফাই করে থাকে আপনারা আইফোনের অনেক ধরনের টেস্ট দেখেছেন যেমন ড্রপ টেস্ট ব্রেকিং টেস্ট ইত্যাদি তো আপনারা কি কখনো আইফোনের ফ্রিজিং টেস্ট দেখেছেন তো এক্সপেরিমেন্টটি করার জন্য সর্বপ্রথমে একটি ব্র্যান্ড নিউ আইফোন নেওয়া হয় এরপর একটি ছোট ট্যাবে পানি নিয়ে আইফোনটিকে পানিতে ডুবানো হয় যার পর ট্যাব সহ আইফোনটিকে ফ্রিজে রাখা হয় তো চব্বিশ ঘন্টা পর যখন আইফোনটিকে ফ্রিজ থেকে বের করা হয় তখন আইফোনটি পুরোপুরি বরফে জমে গিয়েছিল এরপর আইফোনের চারপাশে বরফ গলানো হয় আর যখন মোবাইলটিকে অন করা হয় তখন মোবাইলটি অন হয়ে গিয়েছিল আর এটি ঠিক তেমনই কাজ করছিল যেমনিভাবে বরফে রাখার পূর্বে করছিল চব্বিশ ঘন্টা বরফে রাখার পরও মোবাইলটির কোনোই ক্ষতি হয়নি তো গাইস আপনারা তো বুঝেই গেছেন আইফোন কেন এত দামি হয়ে থাকে নাম্বার ফাইভ বিগ ট্রাক ভার্সেস বুলেট প্রুফ গ্লাস গ্যাস বুলেট প্রুফ গ্লাস এতটাই মজবুত যে এর উপর পাওয়ারফুল গান দিয়ে ফায়ার করলেও গ্লাস ভাঙে না বুলেট প্রুফ গ্লাস দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার আগে প্রথমে সেফটি গ্লাস নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা হয় যার উপর দিয়ে এক টন গাড়ি চালানো হয় কিন্তু গ্লাসটির কিছুই হয় না এরপর দেড় টনের ওজনের একটি গাড়ি চালানো হয় তারপরেও গ্লাসটির কিছুই হয় না আর সবশেষে যখন একটি বড় ট্রাককে গ্লাসটির উপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আর তখনই সাথে সাথে গ্লাসটি ভেঙে যায় 
এরপর সবচেয়ে মজবুত পাঁচটি বুলেট প্রুফ গ্লাস রাখা হয় আর যখন ট্রাকটি গ্লাসগুলোর উপর নিয়ে যাওয়া হয় তখন গ্লাসগুলো ভাঙে না কিন্তু ছোট ছোট ক্র্যাকের সৃষ্টি হয় এরপর পাঁচ সেকেন্ড দশ সেকেন্ড বিশ সেকেন্ড এবং ত্রিশ সেকেন্ড অপেক্ষা করার পরেও গ্লাসটি ভাঙে না কিন্তু গাইস অবশেষে তেত্রিশ সেকেন্ড সময়ে গ্লাসগুলোর মাঝখান দিয়ে দু টুকরো হয়ে যায় নাম্বার ফোর এলিফেন্ট টুথপেস্ট ইন কার তো গাইস এলিফেন্ট টুথপেস্টের এক্সপেরিমেন্ট আপনারা হয়তো বা ইউটিউবে এবং ফেসবুকে দেখেছেন কিন্তু এই এক্সপেরিমেন্টটি গাড়িতে হয়েছে এমন এক্সপেরিমেন্ট হয়তো বা দেখেননি তো এই এক্সপেরিমেন্টটি করেছে ইন্ডিয়ার এক্সপেরিমেন্ট ইউটিউবার ক্রেজি এক্স ওয়াই জেডের অমিত ভাই তো এই এক্সপেরিমেন্টটির ক্রেডিট ফুললি অমিত ভাইয়ের উপরে যাচ্ছে তো এক্সপেরিমেন্টটি করতে প্রয়োজন হয় ওয়াটার হাইড্রোজেন পার অক্সাইড পটাশিয়াম পারমাঙ্গানের ভিম লিকুইড আর আর কালারের জন্য ফুড কালার তো প্রথমেই কারের ভিতর একটি পাত্র রাখা হয় আর এই পাত্রের ভিতরে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড ঢালা হয় যারপর তাতে ফুড কালার এবং ভিম লিকুইড অ্যাড করা হয় এরপর আরেকটি বালতিতে পানি নেওয়া হয় যারপর তাতে পটাশিয়াম পারমাঙ্গানের অ্যাড করা হয় এরপর যখন বালতির লিকুইড পাত্রে ঢালা হয় তো বন্ধুরা আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন কি অবস্থাটাই না হয় কার্টির চারপাশে এলিফেন্ট টুথপেস্টে ভরে যায় নাম্বার থ্রি হাইড্রোলিক প্রেস ভার্সেস মেটাল বল তো গাইস হাইড্রোলিক প্রেস কি তা আপনারা তো পূর্বেই জেনে গিয়েছেন তো প্রথমে একটি মেটাল বলকে এক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গরম করে হাইড্রোলিক প্রেসের নিচে রাখা হয় আর যখন এর উপর প্রেসার দেওয়া হয় তখন বলটি চ্যাপটা হয়ে যায় বলটিকে উল্টো করে যখন আবার প্রেসার দেওয়া হয় তারপরেও বলটি আবার চেপটা হয়ে যায় কিন্তু গ্যাস হাইড্রোলিক প্রেসের নিচে যখন সলিড মেটাল বল রাখা হয় তখন কি হবে তো মেটাল বলটিতে যখন প্রেসার দেওয়া হয় তখন বলটির তো কিছুই হয় না বরং হাইড্রোলিক প্রেসটি ভেঙে যায় নাম্বার টু সুগার ফোম তো এই এক্সপেরিমেন্টটি করার জন্য একটি পাত্রের সুগার অর্থাৎ চিনি রাখা হয় আর তার উপর সালফিরিক এসিড ঢালা হয় আর যখন সুগার আর এসিড রিয়াকশন করতে থাকে তখন তা কালো হতে শুরু করে এবং এই ফর্ম বের হতে শুরু করে তো গাইস এই ফর্মটিকে প্রথমে আপনারা দেখে কি মনে করেছিলেন আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন তো সবশেষে নাম্বার ওয়ানে রয়েছে লাভা ভার্সেস ডায়মন্ড তো গাইস ডায়মন্ড কতটুকু মজবুত এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কতটুকু এক্সপেন্সিভ তা তো আপনারা সবাই জানেন তো ডায়মন্ডের উপর যখন গরম লাভা ঢালা হয় তখন কি হবে বলতে পারবেন আপনারা তো হয়তো বা মনে করছেন ডায়মন্ডটাই মজবুত হবে তো গরম লাভা ঢালার পর ডায়মন্ডের তো তখন কিছুই হয় না কিন্তু যখন তা ঠান্ডা হয় তখন দেখা যায় ডায়মন্ডটির কিছু অংশ ফেটে যায় আর কিছু অংশ ভেঙে যায় তো বুঝতেই পারছেন গরম লাভা কতটুক শক্তিশালী তো গাইস আজকের এই আটটি এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে কোন এক্সপেরিমেন্টটি আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন तो आजकल भिडियो की कम लेगे भलो लगले अवश्य लाइक कर देवें और चैनल सबसक्राइब कर पासा थका बेलैकन क्लिक कर रखबें देखा नतून को भिडियोते तुण